Gentili telespettatori, buona giornata. Marina Berlusconi critica Giorgia Meloni. Dice ho apprezzato molte cose, ma la tassa sugli extra profitti delle banche è demagogica. Qual è la paura della famiglia Berlusconi che prima la super tassa di Draghi su cioè la tassa sugli extra profitti delle società energetiche, poi la tassa sugli extra profitti delle banche, potrebbe arrivare poi la tassa sugli extra profitti delle televisioni, poi potrebbe arrivare quella degli extra profitti delle, del, delle società che si occupano di rubinetterie, non so, ecco, eh, naturalmente la tassa sugli extra profitti non piace a chi ha delle aziende, anche se poi la vedo, vedo molto improbabile che ci possa essere una, 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 extra, una tassa sugli extra profitti delle televisioni quando nel governo c'è Forza Italia e la famiglia Berlusconi è proprietaria di televisioni, quindi tenterei ad escluderlo, ma chi ha delle aziende e vede un'extra un tassa su extra profitti eh, storce il naso perché dice come sugli extra profitti ci sono già le tasse che fai me li togli completamente cioè chi guadagna di più eh, deve essere super tassato ecco la presidente di fini investa attacca all'assemblea di confindustria dice vabbè ho apprezzato molte cose ma questa no eh, e sulle aziende andiamo avanti come voleva mio padre Aggiunge Marina Berlusconi, capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sul merito e sul metodo. Non mi piace il termine extra profitti, lo trovo fuorviante e demagogico. E dice, non sono extra profitti, sono profitti. Profitti che arrivano con poco lavoro, con tanto lavoro, profitti che arrivano perché sono cambiati i prezzi delle materie prime, sono cambiati i tassi di interesse, quindi si guadagna di più senza magari aver mosso neanche un dito. Per esempio, ehm, chi lavora in Svizzera, i famosi frontalieri, guadagnano bene, però dipende dal cambio. Se ad esempio il, cam il cambio tra l'euro e il franco svizzero migliora per il franco svizzero, il frontaliere ha un extra profitto senza aver mosso un dito, c'è un cambio migliore, guadagna di più, allora sulla teoria il frontaliere sta facendo un extra profitto, senza muovere un dito glielo tolgo, oppure eh, ad esempio voi lavorate all'estero e mandate i soldi in Italia, ehm, c'è un cambio favorevole, i vostri soldi valgono di più perché c'è un cambio appunto monetario favorevole quando cambiate con la vostra moneta allora stai facendo un extra profitto e io te li tolgo perché non stai muovendo un dito allora l'extra profitto potrebbe essere anche un guadagno in borsa sì tu stai rischiando il capitale però se guadagni troppo senza muovere un dito quindi se guadagni più o meno va bene, ma quando è troppo è troppo, allora, allora ti, tolgo, ti tolgo i soldi. Eh, ecco, um, diciamo che il termine extra profitti, um, insomma, eh, allora io capisco che il governo non ha soldi ci sono mille promesse elettorali e non ci sono, e non ci sono i soldi, eh, non si può fare debito, o meglio non si vuole fare debito, è anche giusto eh, che finiscano i debiti, un paese immerso nei debiti, basta, il punto è, eh, il punto è un altro, eh, è giusto andare a tassare chi chi ha questi extra profitti, perché eh, diciamo che prima o poi tutti potrebbero fare un extra profitto, 
No? Eh, ad esempio anche il supermercato potrebbe fare un extra, un extra profitto se da un giorno all'altro ehm, un prodotto che arriva dagli Stati Uniti con il cambio perché eh, l'euro si rafforza sul dollaro allora quel prodotto costa meno, costa di più, insomma se il supermercato ci guadagna da un giorno all'altro con il cambio, quello è un extra profitto dove il supermercato non ha mosso un dito, è solo un cambio monetario, allora eh, l'extra profitto viene considerato quando, quando voi fate un guadagno extra senza aver fatto praticamente niente, ecco. Alla banca viene contestato e con, con i nuovi tassi di interesse voi state straguadagnando senza aver fatto nulla solo perché hanno cambiato i tassi di interesse in Europa. Avete fatto un extra profitto, non avete aumentato gli interessi sui conti correnti, quindi io te li tolgo questi soldi. E ovviamente mh, è contro e contro le leggi del capitalismo, nel senso siamo più vicini alla legge eh, o all'utopia del comunismo che al capitalismo. Ecco, ehm, capitalismo e comunismo sono imperfetti, ehm, il mondo dove noi viviamo ha scelto il capitalismo perché è il meno, è il meno imperfetto, diciamo che è quello è il meno peggio, ecco, perché tutti e due i sistemi sono imperfetti. Il capitalismo porta delle distorsioni nella società come il, il, il comunismo, però se devo scegliere tra comunismo e capi capitalismo, scelgo il capitalismo perché fa meno danni in società del comunismo. L'extra profitto si avvicina molto di più a un'idea di sinistra che a un'idea di destra, e naturalmente gli imprenditori come Marina Berlusconi quando sentono parlare di, di tassarti se guadagni più del solito io ti tasso ehm, gli imprenditori non potranno mai accettare una cosa del genere probabilmente se ci fosse stato ancora in vita Berlusconi eh, avrebbe contrastato questo perché lui avrebbe immaginato un extra profitto sulla sua azienda e da imprenditore dice come? io tiro su un'impresa con tutti i rischi che ho, guadagno più del solito, anche senza muovere un dito, ma questo fa parte del commercio, questo fa parte anche del, eh, del commercio, io un paio di scarpe che vendevo a 50 euro le metto a 70, perché vedo che me le comprano, io senza muovere un dito prendo 20 euro in più a paio di scarpe, allora quello è un extra profitto, Capite che quella, la storia degli extra profitti, cioè tasso le banche, tolgo le banche per dare agli altri, insomma, è giusto, insomma, diciamo che è giusto se lo vedi in un certo modo, è sbagliato se lo vedi in un altro, è una verità che, si, che, che, si, che cambia secondo chi la, chi la proferisce. Arrivederci a tutti e grazie.